Такие большие, такие беспроводные, да и кейс можно использовать как пауэрбэнд. Странное ощущение покупать на обзор продукт столь неоднозначный, но факт в том, что это лучшие по звуку внутриканальные наушники, которые были у меня на обзоре за последние два года. Кто бы мог подумать, Юб-212, всем привет, по неведомым мне причинам мне одновременно пришли сразу несколько внутриканальных наушников, начиная от Redmi Air Dots и заканчивая этими хаготами. А вот после единственного обзора на их наушники Havid G1 мой канал получил бан, от которого я еле избавился. Ну уж очень интересны у них местами техника, плюс вы просите, чтобы я их обозревал. И скорее даже не местами, а размерами. Но хватит словоблудия, об этих ушах нужно говорить кратко, быстро и емко. Впрочем, как всегда. И теперь 10 фактов о True Wireless наушниках Havid i93. Первое. Упаковка, как вы видите, просто топовая. И это даже не относительно их цены. Дело в том, что даже даже для ушей за 5000 рублей не всегда встретишь стильную самобытную корабульку. Все стараются копировать яблоко или Huawei. Но Хавит в этом смысле просто молодцы, снимаю шляпу. Коробку можно без стыда дарить без упаковочной пленки. Второе. Цена. Здесь у меня безумное желание сделать многозначительную паузу. Но я не буду. Реально купить их с доставкой всего за 30 долларов США. А во время скидок на Али даже на процентов 10 дешевле. В описании к видео будет ссылка на магазин, в котором я их покупал. И не забудьте использовать кэшбэк. И не обязательно тот, что я советую. Но кэшбэк всегда хорошо. Что сэкономил, то заработал. Третье. Автономность просто фееричная. На максимальной громкости уши живут около 3,5 часов. При разговорах до 5 часов. И без шуток, безразмерно огромный и безумно тяжелый блок питания, о котором я еще не раз скажу, может не только работать как пауэрбэнк, благо для этого у него есть выход USB, но и заряжать уши около 15 раз полностью. И я не преувеличиваю, здесь элементарная математика, кейс на 2200 мАч, каждое ухо по 60 мАч, соответственно 120 мАч, два наушника, учитывая потери при заряде и разряде и реальную емкость 15 перезарядок на практике абсолютно реально, что в пересчете на звучание 3360 минут или 56 часов, если вы зарядили и наушники и кейс. Вот так просто. Четвертое. Если уши помещаются в кейс, они моментально отключаются. Почему это в отдельном пункте? От того, что последние Redmi Air Dots, на которые я делал обзор на прошлой неделе, не желали вырубаться при помещении в кейс без их предварительного физического отключения. Вот такая вот магия. Хотя у некоторых эта функция работает, но в данных наушниках она работает не только у некоторых, но и у меня. Пятое. С сенсором нет. Здесь кнопки физические, что очень отрадно. Диоды на самих ушах не раздражают. Коннектятся к девайсам уши просто моментально, так же как и привязываются. Но не спешите их заказывать. Как всегда не все так гладко. А вот подписаться на канал вы можете. Автоматом станете участвовать в розыгрыше умных браслетов Mi Band 3 и Honor Band 4 Run Edition, которые проходят на канале каждые две недели. Достаточно подписки и любого коммента под любым видосом. Да и других конкурсов на канале всегда много. Отзывы получивших призы в группе ВКонтакте. Да и все подробно прочитайте в описании. Шестое. Бокс безумно огромный и нереально тяжелый. Весит целых 100 грамм. Каждое ухо по 5,5 грамм. Сделан бокс добротно из очень качественного soft touch пластика. Магниты в боксе хорошие, люфта у крышки нет, выглядит кейс достойно. Уши на китайский Китай не похожи, но размеры ушей все равно рвут мое сознание на части. Они просто огромные. Хотя меньше, чем Havid G1, при том значительно. И да, за 4 дня непрерывного использования я к ним привык, но только на четвертый день под конец. И они даже не вылетают, но ощущение, что они вот-вот выпадут, преследует меня постоянно. Бегать в них можно, не выпадают. На выбор три цвета ушей, синий, черный и белый. При том, что бокс будет того же цвета, что и уши. Довольно стильненько. Восьмое. Bluetooth версии 5.0 и этим никого не удивишь. Отвалов нет, через одну стену при закрытой двери играют и не теряют связь без проблем. У многих даже через две стены, но вообще у меня через две стены начинались обрывы. Хотя они были и не критичны, связь с телефоном уши не теряли. На открытой местности до 30 метров от источника ловят отлично. Задержки при воспроизведении не ютуба Я не наблюдал. Тест вы сами видите. Девятое. Качество звучания, громкость, глубина и ширина сцены вытягивают все, что может ваш источник. И даже больше. Мало того, что наушники не мешают на максимальной громкости все частоты, так они еще и позволяют вам ощущать себя в центре камерного оркестра. Браво, Хавит, Такого я не ожидал. Тем более от вас. Десятое. Управление в наушниках стандартное. И есть все, что и во всех других подобных наушниках. Но не реализовано изменение громкости звучания. Да и команды на наушниках друг друга дублируют. Что 
на левом, что на правом. По отдельности наушники использовать нельзя, можно использовать только правый, левый отдельно нет. Внимание, здесь нет фишки, как у Meizu Pop. В инструментах разработчиков вы увидите, что уши работают сразу от кодека CBS. При работе с яблочными девайсами по их родному кодеку ничего фееричного от кодека AAC я не заметил. Лучше они звучат с андроидом или компьютером, и это однозначно. Резюмируя сегодня тем, что эти наушники я советую всем, у кого уши большие, либо средних размеров. У меня уши мужчины среднего телосложения и веса в 75 кг. Большими или маленькими их не назвать. Но если Havid G1 у меня помещались с серьезным физическим дискомфортом, к которому я привыкнуть не смог, напоминаю, что к этим ушам я привык за 4 дня. Хотя и не до конца. Внешний вид у них, конечно, по мне огромных бочонков. Буду считать, что это плата за классный звук, а он и правда нереально классный. Вот делаю ролик и до сих пор не верю, что наушники-затычки могут так очуменно звучать, тем более от хавитов. Следующий обзор будет обзор сравнения Xiaomi AirDots с Redmi AirDots. Ами. И пусть и те, и другие для меня точно не являются фаворитами, но сравнивать я их просто обязан. Ну а потом я расскажу о новом геймпаде Xiaomi, либо о Meizu Pop 2. Подумаю. Что вы напишите в комментах, то и первое выгружу. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, здесь минимум три обзора в неделю и один стрим. Много конкурсов, жду вас в ВКонтакте, Фейсбуке, Телеграме и Инсте. Буду очень рад всем. Девайсу да или нет, польза нет даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.